হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর পৌরনীতি ও নাগরিকতা নিয়ে আলোচনা করব এবং পৌরনীতি নাগরিকতা সর্বশেষ অধ্যায় বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন নিয়ে তো এখানে আমরা বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ও আইসি অর্থাৎ ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ওয়াইসি আলোচনা করব এর ফুল মিনিংটা আগে আমরা জেনে নিই এটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা দরকার হয় অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক ইসলামিক কোঅপারেশন অর্থাৎ দেখো আমরা ওয়াইসির কথা বলতেছি এটার ফুল মিনিংটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখলাম কি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন যেটাকে আমরা বলতেছি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তো এখানে মূল যে ঘটনাটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে সেটা আমরা দেখব যে আমাদের উনিশশো সালের একুশ আগস্টে আল আকসা মসজিদে যে বোমা হামলা করা হয়েছিল সেই হামলাকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আমাদের এই ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা ওয়াইসি গঠন করা হয়ে থাকে আচ্ছা এখন দেখো আমরা আলোচনা করতেছি আন্তর্জাতিক সংগঠন নিয়ে আমরা আমাদের যে অধ্যাটা নিয়ে কথা বলতেছি সেই অধ্যায়টি হচ্ছে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন অর্থাৎ আমাদের এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানবো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে জানবো অর্থাৎ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে বাংলাদেশ যে সকল আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সে সকল আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে আমরা জানবো তো এখন আমরা যেহেতু আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বলছি সুতরাং আমরা এখানে যে বিষয়টি দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই সংগঠনটি কি ধরনের বা কিভাবে আমাদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে কেননা সংগঠনগুলো গড়ে তোলা হয় কি কারণে সংগঠনগুলো গড়ে তোলা হয় যাতে করে রাষ্ট্রের মানে সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলো তাদের যে সকল সুযোগ সুবিধাগুলো প্রাপ্য বা সুযোগ সুবিধাগুলো পেতে পারে সেই সকল সুযোগ সুবিধাকে যাতে করে তারা কাজে লাগাইতে পারে এই কাজে লাগানোর তাগিদে বা কাজে লাগানোর ইচ্ছা থেকেই কিন্তু আমাদের এই সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে তো আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঠিক একইটাই আমরা একই বিষয় দেখব যে বাংলাদেশের এই সকল সংগঠনগুলো বাংলাদেশ যে সকল সংগঠনের সদস্যভুক্ত হয়েছে আসলে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় বেশ কয়েকটা দেশের একটা উদ্যোগ থাকে সেই উদ্যোগের মাধ্যমে কিন্তু একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় পরবর্তীতে ধীরে ধীরে আমরা দেখে থাকি যে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কি করে বা বিভিন্ন অঞ্চল বা আঞ্চলিক কোনো কেন্দ্র তারা ধীরে ধীরে এই সকল সংগঠনটির সদস্যপদ লাভ করতে থাকে ও আইসি সদস্যপদ লাভ করতে থাকে এবং जेद्दा नामक शहर जेद्दा जेद्दा सऊदी आर সদস্য দেশ সদস্যভুক্ত দেশ সাতান্নটি সাতান্নটি সদস্যভুক্ত দেশ তাহলে এখানে আমরা সদর দপ্তর দেখলাম জেদ্দা জেদ্দাটা হচ্ছে সৌদি আরবের একটি শহর আর কি এটা আমাদের জানতে হবে যে সৌদি আরবের শহর জেদ্দায় আমাদের এটার সদর দপ্তর অবস্থিত 
এবং এর সদস্যভুক্ত দেশ সাতান্নটি এবং এটার দায়িত্ব পালন করছে তো প্রথম महासचिव আমরা বলে থাকি মালয়েশিয়ার টেনকু আব্দুর রহমান কে এর সেক্রেটারি বা महासचिव ছিলেন মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান আব্দুর রহমান এবং এই যে আমরা এখানে 57টি দেশের কথা বললাম আমরা দেখব যে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশই কিন্তু এই ওআইসি নামক সংস্থার সদস্য হিসেবে রয়েছে এখন যদি আমরা দেখি যে বাংলাদেশের এখানে সদস্য পদ লাভ করা কারণ মানে বাংলাদেশের সাথে ওআইসি সম্পর্কটা যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে দেখব যে বাংলাদেশের সাথে ওআইসি ওআইসি নামক যে সংস্থাটি রয়েছে সেই সংস্থার সাথে একটা সুসম্পর্কমূলক কার্যক্রম বা সুসম্পর্কমূলক আচরণ তাদের গড়ে উঠেছে বিশেষ করে যেহেতু বাংলাদেশ একটা মুসলিম কান্ট্রি এবং ওআইসি হচ্ছে এই সকল মুসলিম রাষ্ট্রেরই একজন মানে মুসলিম রাষ্ট্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে বা প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এই ওআইসি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশও ভূমিকা রাখছে পাশাপাশি যে একটা রাজনৈতিক মানে একটা বিশেষ করে একটা দেশের বা একটা রাষ্ট্রের যে সকল সুযোগ সুবিধাগুলো পাওয়া দরকার সেই সকল সুযোগ সুবিধাগুলো কিন্তু আমরা দেখব যে বাংলাদেশ ওআইসি থেকে পাচ্ছে বা ওআইসি থেকে সেগুলো গ্রহণ করতেছে এখন কথা হলো যে ওআইসি মেইনলি আমরা দেখব যে ওআইসি ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তেল সম্পদের একটা পাচুর্যতা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে তেল সেখানে পাওয়া যায় কেননা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো অনেক মধ্যপ্রাচ্যের যে সকল দেশগুলো দেখে থাকি সেই সকল দেশ তেল সম্পদ অর্থাৎ খনিজ তেল সম্পদে সমৃদ্ধ যার ফলে বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রক বা বিশ্ব রাজনীতির কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলো তো মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলো এই যে আমরা এখানে সৌদি আরবের কথা বললাম সৌদি আরব সহ আরো অন্যান্য দেশ রয়েছে যে সকল দেশ আমাদের এই ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদান বা দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে যার ফলে বহিবিশ্বের সাথেও কিন্তু ওয়াইসির একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে কেননা যে বহিবিশ্ব সকল দেশ যদি ওয়াইসির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে তাহলে তাদের তেল খনিজ ও জ্বালানি সম্পর্কিত যে সকল উপাদানগুলো দরকার বা যেগুলো দরকার হচ্ছে তারা কিন্তু সেখান থেকে খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারবে বা সেগুলো তাদের কাজে লাগাইতে পারবে যার ফলশ্রুতিতেই কিন্তু আমরা দেখে থাকি যে সেখান থেকে এই আমাদের এই সংস্থাটি পরিচালনার জন্য সেই উপাদানগুলো গ্রহণ করা হয়ে থাকে তো দেখো আমরা এখানে ওয়াইসি সম্পর্কে বলতেছিলাম ওয়াইসির বিষয়গুলো দেখলাম যে এটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন এর পূর্ণ মিনিং এবং এখানে এর সদর দপ্তরটা দেখলাম যেটা দেখলাম হচ্ছে জেদ্দা সৌদি আরব সদস্যভুক্ত দেশ সাতান্নটি যদিও এটা বর্তমান সদস্যভুক্ত দেশ প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যভুক্ত দেশ সাতান্নটি ছিল না এবং এটার এর মহাসচিব অর্থাৎ এই সংস্থাটির মহাসচিবের কথা যদি বলি তাহলে দেখবো যে টেঙ্কু আব্দুর রহমান ছিলেন এই আমাদের এই সংস্থাটির মহাসচিব এখন যে বিষয়টা দেখা যায় যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে লাঞ্ছিত বা নির্যাতিত হয়ে আসছিল বা তাদের স্বাধীনতা সার্বভৌম রক্ষা করাটা অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছিল অনেক রাষ্ট্রই তো এই কারণে এই সকল রাষ্ট্রবর্গ যাতে করে পরবর্তীতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম রাষ্ট্র যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তারা সকলেই একত্রিত থেকে রাষ্ট্রের উন্নয়ন করতে পারে এই সকল লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখেই কিন্তু আমাদের এই ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা অর্থাৎ ওআইসি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে অর্থাৎ মুসলিম বিশ্ব ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ওয়াইসির অন্যতম একটা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্থাৎ এখানে আমরা দেখব যে মুসলমানদের মধ্যে একটা সম্প্রীতি রক্ষা করা মুসলমানদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য বা একটা সুসম্পর্ক রক্ষা করার জন্য এই সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে এবং মুসলিম বিশ্ব কোনো বহিঃশত্রির দ্বারা আক্রান্ত হলে বা কোনো ধরনের বিপদ আপদ সংঘটিত হলে সেখান থেকে রক্ষা করার মতো দায়িত্ব বা রক্ষা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু ওয়াইসির এর মাধ্যমে নেওয়া হয়ে থাকে বা ওয়াইসি নামক অর্গানাইজেশনটি করে থাকে অর্থাৎ শুধুমাত্র ঋণ প্রদান বা ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নয় পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্ব রক্ষায় এই ওয়াইসি নামক সংগঠনটির ভূমিকা রয়েছে এছাড়া 
আরো অন্যান্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে ওয়াইসি নামক অর্গানাইজেশনটি বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠনে রূপ লাভ করেছে তো আজকে আমরা শুধুমাত্র আজকের ক্লাসে আমরা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ওয়াইসির পরিচয় সম্পর্কে জানলাম এবং আমরা এখানে ওয়াইসির পরিচয় পর্বটা সারলাম অর্থাৎ কিভাবে এটা কখন কোথায় গড়ে উঠেছে সে বিষয়টাতে জানলাম এবং ঘটনার প্রেক্ষাপটটাও কিন্তু তোমাদেরকে বলেছি যে কোন ঘটনা থেকে আমাদের ওয়াইসি নামক অর্গানাইজেশনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তো বন্ধুরা এই কারণে আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা বাকি যে অংশটুকু রয়েছে আমাদের ওয়াইসি সম্পর্কিত সেটা নিয়ে কথা বলবো এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে